อ่าขึ้นช่องจะอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วเราลากแท่นสี่เหลี่ยมทุกคนลากแท่นสี่เหลี่ยมค่ะนักเรียนก็จะได้แท่งแรกก็คือประกาศขาวสองร้อยเจ็ดสิบห้าถูกต้องนะคะต่อไปค่ะชนิดที่สองก็คือผักคะนา้าผักคะนา้าขายได้กี่บาทคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทเพราะฉะนั้นสามร้อยมีไหมมีมอันนี้หนึ่งแทงแล้วเว้นไว้หนึ่งช่องสามร้อยอยู่ตรงไหนคะใช้ไหมมันทัดทาบขึ้นไปเลยพอใช้ไม่ทัดทาบเสร็จนักเรียนจุดเอาไว้ค่ะผักคะน้าสามร้อยสามร้อยอยู่ตรงไหนคะดูให้ดีค่ะตัวเลขสามร้อยอยู่ตรงไหนตรงนี้เท่าไหร่คะสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนใช้ไม่ทัดท่าขึ้นไปจุดเอาไว้ค่ะอย่าหลงเส้นนะคะทุกคนปฏิบัติค่ะตรวจสอบสิคะว่าตรงเส้นไหมอ่าตรงเส้นต่อมาอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครูขอตรวจสอบก่อนนะคะเส้นแรกคือประกาศขาวผิดช่องไหมผิดช่องนะคะตอนนี้ถูกต้องแล้วสองร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะลบให้เกลี้ยงเลยค่ะตอนนี้สามร้อยผิดไหมสามร้อยก็ผิดไปด้วยช่วยลบหน่อยค่ะตรวจสอบใหม่นะคะประกาศขาวจะขายได้เงินสองร้อยเจ็ดสิบห้าจะอยู่ระหว่างสองร้อยห้าสิบกับสามร้อยส่วนผักคะน้าเท่ากับสามร้อยตรงเส้นไหมคะตรงเส้นตรวจสอบนะต่อไปค่ะชนิดต่อไปก็คือผักบุง้งผักบุ้งขายได้เท่าไหร่นะคะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นนักเรียนดูว่าสามร้อยห้าสิบมีไหมมีไหมคะม,มีอันนักเรียนทาบทาบที่เส้นสามร้อยค่ะอ่ะทุกคนทาบที่เส้นสามร้อยอ่สาสามร้อยสามร้อยสามร้อยห้าสิบอ่ะถูกแล้วค่ะเสร็จแล้วจุดเอาไว้ตรวจสอบดูด้วยนะคะผักบุ้งนะคะเราขายได้สามร้อยห้าสิบอ่าถูกต้องแล้วต่อไปค่ะชนิดต่อไปก็คือถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเราขายได้เท่าไหร่นะคะสองร้อยยี่สิบห้าสองร้อยี่สิบห้ามีไหมไม่มีแต่สองร้อยี่สิบห้าจะอยู่ระหว่างสองร้อยกับสองร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนอ่าถูกต้องแล้วให้ได้ครึ่งนะคะต่อไปก็คือมะเขือเปราะขายมะเขือเปราะได้เท่าไหร่นะคะสี่ร้อยสี่ร้อยมีไหมคะมีเอาใช้ไม่เป็นทัดเท่าที่สี่ร้อยค่ะตรงให้ตรงเส้นนะอ่ะถูกต้องแล้วแล้วก็จุดเอาไว้แบบนี้เลยค่ะตอนนี้ถูกต้องหรือยังไหนใครได้เท่าพันธิดาแล้วพันธิดาวางสมุดดีๆนะคะใครได้เท่าพันธิดาแล้วตรวจสอบดูถูกต้องไหมคะอ่าตอนนี้ถูกต้องแล้วใครที่ตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วนักเรียนก็ระบายสีตอนช่วงนักเรียนระบายสีขอมาที่สไลด์เลยค่ะอ่าของครูก็จะนับไปหนึ่งบรรทัดเขียนผักกาดขาวนะคะ
สร็จแล้วครูจะเว้นไม่สองบรรทัดครูก็เขียนชื่อต่อไปก็คือผักคะน้านะคะเว้นไว้อีกนับหนึ่งสองก็จะเป็นผักบุง้งนับไปหนึ่งสองก็จะกลายเป็นถั่วฝักยาวนับไปหนึ่งสองก็จะเป็นมะเขือเปรอะไหนใครเสร็จแล้วดีมากค่ะหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ช่วยตรวจสอบเลยค่ะผักกาดขาวนะคะเท่ากับ275แต่ตัวเลข275ไม่มี275จะอยู่ระหว่าง250กับ300เพราะฉะนั้นจะอยู่กึ่งกลางกล้องพอดีครูก็ลากเส้นปะขึ้นไปแล้วก็สร้างเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะต่อมาค่ะผักคะน้าผักคะน้าขายได้300บาทครูก็ไปที่ตัวเลข300ตรงกีบตรงนี้พอดีนะคะนักเรียนใช้ไม้ชัดภาพแล้วก็ลากให้ได้รูปสี่เหลี่ยมนะคะทีนี้ต่อไปก็คือผักบุง้งผักบุ้งขายได้สามร้อยห้าสิบครูก็จะดูตรงนี้พอดีนะคะตรงขีดแล้วก็ลากเส้นปากขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วลากแท่งสี่เหลี่ยมก็จะได้ผักบุ้งสามร้อยห้าสิบชนิดต่อไปคือถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเท่ากับสองร้อยยี่สิบห้าเราไปดูตัวเลขไม่มีสองร้อยยี่สิบห้าเพราะฉะนั้น225จะอยู่ระหว่าง200กับ250ต้องอยู่กึ่งกลางพอดีนะคะคือครึ่งหนึ่งนะคะมี200เหลือ25 25เป็นครึ่งหนึ่งของ50เพราะฉะนั้นเท่ากับครึ่งชองเพราะฉะนั้นครูก็ลากเส้นปากขึ้นไปเสร็จแล้วลากแท่งสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปชนิดสุดท้ายก็คือเมื่อเขือปอเท่ากับ400บาทนะคะเราก็มาที่เส้น400ลากเส้นปากขึ้นไปค่ะแล้วก็ลากแท่สี่เหลี่ยมให้ได้เท่ากับ400ไหนใครยังทำไม่ได้อีกมีไหมคะอ่ะเดี๋ยวครูให้นักเรียนระบายสีอีกหนึ่งนาทีเห็นว่าวันนี้สีของแท่งแผนภูมิของครูไม่เหมือนกันนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วครูอธิบายว่าในกรณีที่เป็นสิ่งของเดียวกันอย่างเช่นเป็นเงินเหมือนกันหมดถ้าเขียนแผนภูมิแท่งสีต้องเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแต่อันนี้เป็นชนิดของผักผักเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันชนิดที่หนึ่งคือผักกาดขาวชนิดที่สองคือผักคะน้าชนิดที่สามผักบุ้งชนิดที่สี่ถั่วฝักยาวชนิดที่ห้าเมื่อเขือเปาะเพราะฉะนั้นสีของครูสามารถระบายสีแตกต่างกันได้นะคะไหนใครเรียบร้อยแล้วดีมากค่ะวันนี้นะคะครูขอขอบคุณพระนิดามากเลยให้นักเรียนปรบมือให้กับพระนิดาอ่ะทุกคนได้หมดนะคะผ่านไปไปข้อที่สองเลยค่ะข้อที่สองเดี๋ยวเรามาตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนภูมิแท่งนะคะหรือยังต่อไปไปข้อที่สองเลยค่ะข้อที่สองนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะอ่านค่ะจงเขียนแผนภูมิแทงสแสดงอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนดังนี้ประมง90คนทำได้หนึ่งร้อยคนขาขายหนึ่งร้อยสิบคนครูจะให้นักเรียนทำเองครูให้เวลา5นาทีค่ะอ่ะทุกคนลงมือทำค่ะ
ขอแผนภูมิแท่งในแนวตั้งข้อที่สองครูขอแผนภูมิแท่งในแนวตั้งนะคะแต่นักเรียนมาดูว่าตอนนี้มีตัวเลขคือมี90 100 110 140 70 120นักเรียนจะแบ่งช่วงอย่างไรดีล่ะช่วงละเออมีหลายคนบอกแบ่งช่วงละ20ดีกว่าเพราะว่า140ไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องตีขึ้นไป14บรรทัดใช่ไหมคะถ้าเราแบ่งเป็นช่วงละ10ถ้าเราแบ่งเป็นช่วงละ20อย่างสูงสุดเราก็ตีขึ้นไปกี่บรรทัดกี่บรรทัดคะมากที่สุดคือ140ถ้านักเรียนแบ่งบรรทัดละ20นักเรียนจะตีขึ้นไปกี่บรรทัด7จ็ดบรรทัดแต่นักเรียนเผื่ออีก2บรรทัดรวมเป็น9บรรทัดครูขอแผนภูมิแท่งในแนวตั้งแสดงว่าแท่งเส้นจํานวนต้องอยู่ในแนวไหนแนวตั้งอ่ะทุกคนปฏิบัติค่ะเขียนข้อที่สองไม่ต้องลอกโจทย์ทั้งหมดนะคะเขียนข้อที่สองเขียนชื่อแผนภูมิเลยเสร็จแล้วนักเรียนเขียนแผนภูมิแท่งที่เกิดในแนวตั้งให้เวลาห้านาทีค่ะ